আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে এসিআই ফার্টিলাইজার আমাদের যে পণ্য রয়েছে জিঙ্ক সালফেট মনোহাইড্রেট অর্থাৎ মনোজিঙ্ক অথবা মনোগোল্ড বলা হয় এটা নিয়ে কথা বলবো তো আসুন জেনে নিই জিঙ্কের কিছু ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ জিঙ্কের কাজ কি প্রথমে যদি বলি যে জিঙ্ক বা দস্তার কাজ হচ্ছে গাছের ক্ষেত্রে সাইটোক্রোমো নিউক্লিওটাইড সংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটি বিভিন্ন এনজাইমের উপাদান যা উদ্ভিদের বিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং একটি মানে উদ্ভিদ দেহে নাইট্রোজেন পরিপাকে সহায়তা করে ক্লোরোফিল উৎপাদন ও কোষ মেম্ব্রেনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে এই জিঙ্ক এছাড়াও উদ্ভিদ দেহে পানি শোষণের ক্ষেত্রে দস্তা কাজ করে এখন জেনে নিই যে দস্তা মাটিতে কেন অভাব হয় অভাবের কারণ কি মাটিতে দস্তার অভাবের কারণ হচ্ছে যদি পিএইচের মান সাতের উপরে চলে যায় অর্থাৎ খারিয় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খারিয় মাটিতে দস্তার অভাব দেখা দিতে পারে এছাড়াও বেলে মাটি লবণাক্ত মাটি পিট ও ক্যালকেরিয়া সয়েলে বা জলাবদ্ধ মাটিতে কিন্তু জিঙ্কের অভাব দেখা যায় তাছাড়াও ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের অনুপাত যদি একের বেশি চলে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিগুণ হারে দস্তার যে সহজলভ্যতা সেটা কমে যায় মাটিতে দস্তার অভাবের লক্ষণ কি গাছের ক্ষেত্রে দস্তার অভাব বা লক্ষণ হচ্ছে কচি পাতার মধ্যশিরা বিশেষ করে গোড়ার দিকে সাদা হয়ে যায় এবং পুরাতন পাতা মরিচার মতো দাগ পরে ছোট ছোট দাগ এবং যেগুলো বাদামি রঙের হয়ে থাকে পাতার আকারটা অনেকটা ছোট হয় এবং পাতার কিনারাগুলো কুচকে যায় ধান গাছের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি কমে যায় জমিতে ফসল বৃদ্ধি অসমা হয় এবং ফসল বন্ধত্ব দেখা যায় এবং ফসল দেরিতে পাকে তো আসুন এই যে এই জিঙ্ক তাহলে মাটির জন্য বা আমাদের গাছের জন্য কিন্তু অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদানের ভিতরে একটি যদিও মাইক্রোনিউট্রেন তারপরে কিন্তু একটি খুবই অত্যাবশ্যক জিঙ্কের যে ঘাটতিগুলো রয়েছে এগুলো দূর করার জন্য এসিআই ফার্টিলাইজারের রয়েছে মনোজিঙ্ক জিঙ্ক সালফেট মনোহাইড্রেট মানে জিঙ্ক আছে সালফেট আছে এবং মনোহাইড্রেট এক অনু পানি এই জন্য মনোহাইড্রেট মনো মানে এক এই জন্য এক অনু পানি বলা হয়েছে ওকে মনো জিঙ্ক যেটা রয়েছে এখানে ছত্রিশ পার্সেন্ট জিঙ্ক এবং সতেরো পার্সেন্ট সালফার রয়েছে এর দুইটা প্যাক সাইজ বাজারে অ্যাভেলেবল আছে এক কেজি এবং পঁচিশ কেজি প্রয়োগ কিভাবে করবেন জমি তৈরি শেষ চাষে মানে যে ফসলের প্রয়োজন অনুযায়ী একর প্রতি তিন কেজি মন মনোজিং যেটা রয়েছে একর প্রতি তিন কেজি বা বিঘা আতে ত্রিশ শতাংশের বিঘাতে এক কেজি প্রয়োগ করতে হবে তবে জমিতে দস্তা ও সালফারের অভাবের তারতম্য ভেদে কিন্তু এটা কম বেশি হতে পারে প্রয়োগ মাত্রা হ্যাঁ এখন এই যে এই মনোজিঙ্কের কি কি সুবিধা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে মনোজিঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি কি দস্তা বা জিঙ্ক রয়েছে ছত্রিশ পার্সেন্ট এতে কি হয় পরিমিত পরিমাণে দস্তা থাকে ফলে দস্তার অভাব পূরণ করে এবং এনজাইমের কার্যকারিতা ক্ষেত্র বৃদ্ধি করে সালফার রয়েছে সতেরো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট ফলে আপনার মানে যে জমিতে সালফারের ঘাটতি পূরণ করবে এবং উৎপাদন সালফারের ক্ষেত্রে যে উৎপাদন কস্ট বেড়ে যায় তো সেটা কমাবে আর এটি হচ্ছে দানাদার দানাদার হওয়ার কারণে কিন্তু ব্যবহার বিধি খুবই সহজ আপনি যখন ইউরিয়ার সাথে বা ও যখন মাটি তৈরি জমি তৈরি করবেন তখন কিন্তু এটি খুব সুন্দরভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায় আর এটা কোন কোন ফসলে ব্যবহার করা যাবে ধান এবং অন্যান্য ফসলের মাটিতে জমিতে ব্যবহার করা যাবে প্রোডাক্ট পজিশনিংয়ের ক্ষেত্রে যদি বলি ধান এবং অন্যান্য সবজি ফসলের মরিচা দাগ দূর করে মাটিতে দস্তা এবং সালফারের ঘাটতি পূরণ করে ফসলের এনজাইমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এর উপকারিতা কি বাম্পার মনোজিং বা বাম্পার যে মনোগোল রয়েছে সেগুলো হচ্ছে দূষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব এবং অত্যন্ত কার্যকারী একটি পণ্য দস্তা এনজাইমের কার্যক্রমকে সক্রিয় করে ফেলে ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ফেলে ফলে মানে যে ফসলের সঠিক ফলন নিশ্চিত করে এবং কৃষক ব্যারা খুব বেশি লাভবান হতে পারে আশা করি এখান থেকে আজকে আমাদের এসি ফার্টিলাইজারের মনোজিং বাম্পার মনোজিং যেটা রয়েছে দস্তার এই প্রোডাক্টের সম্পর্কে জানলেন তো এই প্রোডাক্টের ফিচার বেনিফিট সম্পর্কে জানলেন আশা করি এখান থেকে কিছুটা উপকৃত হয়েছেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম